السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سهوة رنغلي سورة المائدي لي മൂന്നാമത്തെ വചനം ഹിജറ വർഷം പത്ത് അറഫയിലെ ജബലു റഹ്മയിൽ വെച്ച് നബിക്കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സഹാബികൾക്ക് ഓതിക്കൊടുത്ത ആയത്താണ് ഈ വചനം ഇന്ന് അല്യോമ അക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും നിങ്ങളുടെ മതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കും ആ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ആ വർഷത്തിലാണ് റസൂറുള്ള ഇഹലോകത്തോട് വിടവാകുന്നത് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം വിഷ്ണു ഖുർആാനിലെ വിധികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ആയത്തിൻ്റെ സമാപന ആയത്തെന്നാണ് ഇതിനെ പറയാറുള്ളത് സഹാബികളോട് ചോദിച്ചു അല ഹൽ ബല്ല ഒത്തു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേദം കൃത്യമായി എത്തിച്ചു തന്നില്ലയോ അവരൊന്നടങ്കം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ സാക്ഷിയാണ് എന്ന് റസൂറുള്ളി സലാഹു അലൈസ് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പം മതം എന്ന് പറയുന്നത് വേദഗ്രന്ഥം അനുശാസിച്ചതും പ്രവാചകന്മാർ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചതുമാണ് എക്കാലത്തും നമുക്ക് മതമായി കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ളത് സൂറത്ത് ഹസ്രിൽ അല്ല പറഞ്ഞു വമാ ആത്താക്കുമുർ റസൂൽ ഫഹദൂഹു വമാ നഹാക്കും അൻഹു ഫൻതഹു ദൂതൻ എന്തൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നുവോ അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും എന്തൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധിച്ചുവോ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യലാണ് വിശ്വാസികൾ കിയാമം വരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന നയനിലപാട് ലക്കത് കാന ലക്കും ഫി റസൂൽ ഇല്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന റസൂലിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുള്ളത് അല്ല നല്ല മാതൃകയുള്ളത് ലിമൻ കാന യർജുല്ലാഹ വല്യവുമൽ ആഹിറ അള്ളാഹുവിനെയും പരലോകത്തെയും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രവാചകനാണ് മതരംഗത്ത് എക്കാലത്തും മാതൃക വദക്കറല്ലാഹ കസീർ ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പറയും ഖുർആാനും സുന്നത്തുമാണ് അത് മുസ്ലിം കേരളത്തിലോ മുസ്ലിം ലോകത്തിനോ തർക്കമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഖുർആാനാണ് നമ്മുടെ പ്രമാണം സുന്നത്താണ് പ്രമാണം സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു സുന്നത്ത് അത് എടുത്താൽ കൂലിയുള്ളതും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കുറ്റമില്ലാത്തതുമായൊരു സംഗതിക്കാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയും പിന്നെ വരുന്നൊരു സുന്നത്ത് കുട്ടികളെ സുന്നത്ത് കഴിച്ചില്ലാതിരുന്ന സുന്നത്താണ് ആ സുന്നത്തല്ല ഖുർആാനും സുന്നത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസി ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രതിപാദ്യമാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു സൽമാനുൽ ഫാരിസി റലിഹുനെ ആളുകൾ കളിയാക്കി എന്താ സൽമാൻ നിങ്ങളെ മതത്തിലെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്നതിന് വരെ നിയമമുണ്ടല്ലോ ഇന്ന കാല് വെച്ച് കയറണം ഇന്ന പ്രാർത്ഥന ചെല്ലി തുടങ്ങണം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇന്ന കാല് വെക്കണം എന്താണ് ഇപ്പം അതൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ എല്ലാവരും മലവിസർജനം നടത്തുമല്ലോ അതിനിപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വേണോ എന്നാണ് ചോദ്യം റജുക എല്ലാ ജീവികളും ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നില്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് മാത്രം എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമം ഈ നിയമം ഒന്നും ഈ പ്രാർത്ഥന ഒന്നും ചെല്ലാത്തവരും നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം അവിടെയാണ് വിശ്വാസികൾക്കുള്ള വ്യതിരിക്തത എല്ലാവരും എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ല നമുക്കതിന് പടച്ചറബിൻ്റെ മതത്തിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് 
പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ എല്ലാം ഇണ ചേരാറുണ്ട് ഇസ്ലാം വിവാഹമാണ് ആണിനും പെണ്ണിനും സംതൃപ്തമായ ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കാനുള്ള വഴി ഒരുക്കിയത് അതിന് ഇസ്ലാം വെച്ചതാണ് വിവാഹം വിവാഹം ചെയ്താൽ ഒരു ഇണചേരൽ മാത്രല്ല റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഭാര്യയുടെ മൂർധാവിൽ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒതുവെടുത്ത് രണ്ടാളും സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് ഭാര്യയുടെ മൂർധാവിൽ കൈ വെച്ച് അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ നന്മ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ചെറിയ തൊട്ട് ഞാൻ ശരണം തുടങ്ങി അത് ഭാരണ മാത്രമല്ല പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിയാലുള്ള പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് പുതിയൊരു വാഹനം വാങ്ങിയാലും ഈ വാഹനം റബ്ബേർ കെടുതിയാകരുത് ഇതിൻ്റെ വർക്കത്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചോദിക്കൂ അപ്പം എന്തിനും ഇസ്ലാം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തെ സകലമാനം ചൂഴ്ന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ വേഷവിധാനത്തിൽ ആഹാര കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇടപാടുകൾ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ ഇസ്ലാം നിയലിക്കുന്നതാണ് ഖുർആാനും സുന്നത്തും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അതിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിസ്കാരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് അവിടെ പോയി നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം കാരണം ഇസ്ലാമിന് ഒരു അമേരിക്കൻ പതിപ്പ് ഒരു ഇസ്രായേൽ പതിപ്പ് ഒരു ആസ്ട്രേലിയൻ പതിപ്പ് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ലോകത്ത് ഒറ്റ ഇസ്ലാമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് നബി ചര്യയിൽ നമസ്കാരം പഠിച്ചൊരുത്തിന് ഏത് രാജ്യത്ത് പോയി നമസ്കരിക്കാം ഏത് രാജ്യത്ത് പോയി നോമ്പെടുക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ വിധികളൊന്നാം അതിന് വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ഇനി അല്ലറ ചില്ലറ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ആളുകളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തുള്ള പ്രശ്നമാണ് അല്ലാത്തൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ടോ ഇത്തരം രൂപത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റസൂറുള്ള നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചൊരു സംഗതിയുണ്ട് മാ മിൻ ഷെയിൻ യു ഹരിബുക്കും ബിഹി ഇലല്ല അള്ളാഹുങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുപ്പിക്കുന്നൊരു സംഗതിയും പറഞ്ഞു തരാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന് മതപരമായി ആചരിക്കാനും പുണ്യം കിട്ടാനും പരലോകത്ത് വിജയിയായി മാറാനും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഇനിയോ വമാമിൻ ഷെയിൻ യു ബുക്കും അള്ളാഹു അവൻ്റെ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകറ്റുന്ന സംഗതികളും പറഞ്ഞു തരാതെ ഞാൻ ഒഴിവായിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ മതപരമായി പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനമാവട്ടെ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ വിധേയമാക്കുക എന്ത് റബ്ബ ഈ പ്രവൃത്തി നബി ചെയ്തതോ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചതോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുവാദം നൽകിയതോ ആണോ അല്ലേ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഗതിയെ മതപരമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളു അതല്ലാതെ ഭക്തിയുടെ പേരിലോ നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടോ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് മതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല റബ്ബി ലവൽ മാസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വാശിയോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആരുടെയും വാശിയോ ആരുടെയും വിജയമോ അല്ല പ്രശ്നം വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇത് പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യയിൽപ്പെട്ടതാണോ ഒറ്റ സംഗതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു റസൂറുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം ഫിത്ര തക്കാത്ത അരി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫിത്ര തക്കാത്തേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഗോതമ്പമാണ് ബാർലിയാണ് പിന്നെ കാരക്കയാണ് പലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റസൂലിൻ്റെ കാലത്ത് പക്ഷെ അരി കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ബസുമതി അരിയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നബിയുടെ നാട്ടിൽ ആഹാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മതി തെളിവിന് നമുക്കും അത് കൊടുക്കാം കാരക്ക കൊടുക്കാം ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് കൊടുക്കാം അരി കൊടുക്കാം കൊടുത്ത രേഖ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ നബി അംഗീകരിച്ചൊരു പ്രമാണം വേണം അപ്പോഴേ മതപരമായി നമുക്കത് പറ്റൂ അല്ല എങ്കിൽ അത് പിതാത്ത ഇതൊരു വിശ്വാസം ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഒരാൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു എല്ലാം അങ്ങനെ നബി ചെയ്തതും കാണിച്ചതും മാത്രമേ പറ്റുമെങ്കിൽ നബിയുടെ കാലത്ത് ഖുർആാനിന് ഫത്തവും കസറോ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അത് പിൽക്കാലത്ത് ഇട്ടതല്ലേ അത് ബിദുഹത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരാൾ അയച്ചു കൂട്ടത്തിലൊരു ഉപചോദ്യം കൂടി മുമ്പ് ചോദിച്ചു നബിയുടെ കാലത്ത് മുസാഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ മുസാഫാക്കി ക്രമീകരിച്ചത് ബിദുഹത്തല്ലേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സാക്കേണ്ട ഒരു സ
പത്താം കിസറ് നൊപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അതില്ലാത്ത കാലത്ത് നേപ്പി എങ്ങനെ ഓതി അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ തന്നെ ഓതിനെ ഫത്തും കിസർ നൊമ്മിട്ടാലും ഓതണ്ടി അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബിദ്വത്തല്ല കാരണം അതിൻ്റെ പേരിലൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം വികസിക്കുകയും അറബി അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ തെറ്റായി വ്യാ അറബിയുടെ ഭാഷാ നിയമം അറിയാതെ ഓതിയപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് പണ്ഡിത് മാറിയാൽ ഫത്തും കിസർ ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ക്രോഡീകരിച്ചതോ ഏഴ് എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു റസൂലിലൊക്കെ അവർ ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ എല്ലിന്മേലും ഊറക്കിട്ട തോലിൻ്റെ പുറത്തും ഈത്തപ്പനയുടെ ഓലിൻ ഓലയുടെ പുറത്തും ഒക്കെ ഖുർആൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അന്ന് അത്രയും ടെക്നോളജി വളർന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് ടെക്നോളജി കടലാസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ മുസാഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എം പി ത്രീ ഖുർആാനല്ലേ മൊബൈലിലൊക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഖുർആാനുള്ള പതിപ്പിനൊപ്പം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് യാത്രയിലൊക്കെ സൗകര്യമാണ് കൊണ്ടു നടക്കാന്നവർക്ക് മൊബൈലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ടെക്നോളജി ഇനിയും വികസിക്കും അപ്പോൾ ഖുർആാൻ്റെ രൂപം വീണ്ടും മാറും അപ്പം അവിടെ ഇതൊന്നും വിധത്തല്ല മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചു നെബിൻ്റെ കാലത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടേനോ നെബിൻ്റെ കാലത്ത് വാഹനം ഉണ്ടേനോ അപ്പോൾ അത് വിധത്തല്ലേ എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി അള്ളാൻ്റെ റസൂലി അറഫേൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് ദീന് പൂർത്തീകരിച്ച് തന്നു നേ ദുനിയാവ് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്യൗമ അക്കുമൽത്തിലൊക്കും ദീനൊക്കും ഇന്നേ ദിവസം ദീന് പൂർത്തിയാക്കി തന്നു ദുനിയാവ് ഇനിയും ജീവിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പലതരം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ദുന്യാവ് പൂർത്തീകരിച്ച് തന്നു എന്ന് അള്ളി റസൂലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദുന്യാവ് ഗവേഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയാണ് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളും പുതിയ പുതിയ വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ നിരത്തിലിറങ്ങും അതിന് മതം തടസ്സമല്ല അത് വിധത്വമല്ല റസൂൽ ഒറ്റ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് മതപരമായ കാര്യത്തിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലാണ് ഫഹുറുദ്ദുൻ അതായ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയേണ്ടതുള്ളൂ മതപരമാണ് പ്രശ്നം എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടൊരു സംഗതി കൂടി പറഞ്ഞു എന്താണത് നമ്മളിപ്പോൾ മതത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംഗതി ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം നെബിനെ ഓർക്കാനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദിക്കറ് ചെല്ലല്ലേ ആളുകൾ വെറുതെ സ്വറ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലല്ലേ ദിക്കറ് ചെല്ലൽ എന്ന നിലക്ക് മതത്തിൽ നമ്മുടെ വക ഒരു പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇപ്പം മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ മനസ്സിലൊരു മരണ വിചാരവും ഒരു പരലോക ചിന്തയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പം ഈ നാട്ടുവർത്താനൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ദിക്ര അല്ലി പോവല്ലേ നാളെ ദിക്ര അല്ലിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അഫ ദിക്ർ നമ്മൾ നടത്തിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ നടത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം റസൂറുല്ലായി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ കാണിക്കാത്തൊന്ന് മതത്തിൽ ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മാ മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു മനിബുദ്ധാഫിൽ ബിദ്വത്തൻ മതത്തിൽ ഒരാൾ തന്നിഷ്ട പ്രകാരം ഒരു പുതിയ ബിദ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെറുതെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു നാട്ടുവർത്താനം പറഞ്ഞു ഒരു പണ്ട് കണ്ട ആളുകൾ തമ്മിൽ ലോകിയം പറഞ്ഞൊക്കെ പോണേക്കളൊക്കെ ദിക്രല്ലി പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ദിക്ര അല്ലെ പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഈ മാ മാലിക്ക് പറഞ്ഞു ഫക്കത് മുഹമ്മദൻ ഖാൻ റിസാല മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസാലത്തിൽ നുബുവത്തിൽ വഞ്ചന കാണിച്ചു എന്ന അർത്ഥം എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല നല്ല കാര്യം പഠിപ്പിച്ചേരാതെ മുപ്പര് മരിച്ചു പോയി മുപ്പര് പലതും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നില്ല അതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നബിയുടെ നുബുവത്തിനെ കളവാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് മതത്തിൽ നമ്മുടെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു ആചാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ഈ മാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് റസൂല്ല പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹത്തൗബ എന്താ കാരണം അറിയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു പുക വലിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് എന്നെങ്കിലും നിർത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അത് ചിലപ്പോൾ ചുമ വരുമ്പോഴോ ടി വി പിടിക്കുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പുകവലി നിർത്തിക്കാളിട്ടോ ഓനോ നല്ല എന്ന അഭിപ്രായമല്ല ചീത്ത എന്ന അഭിപ്രായം കള്ളു കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യനും റബ്ബെ ഈ കള്ളു കുടി പഠിച്ചു പോയത് നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് തെറ്റാന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ ശാരീരിക ദൗർബല്യങ്ങൾ അവനെ കീഴടക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ബിദ്വത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യന് ഇതിന് ഖേദിച
എന്താ കാരണം ആ വിദത്ത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും ലായ് ഉത്താബുമിന തോബയാൻ ആഗ്രഹിക്കൂല കാരണം ഓനെ തെറ്റ തോന്നിയിട്ടില്ല ഓന നല്ലതാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഓന്റെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും പണം ചെലവഴിക്കുന്നതും അധ്വാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇത് പരലോത്ത് കൂലിട്ടും കരുതിയിട്ടാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നന്നാവണം മക്കൾ ഇത് പഠിക്കരുത് അപ്പൊ വീട് വലിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മക്കൾക്ക് വീട് വാങ്ങി കൊടുക്കലല്ലോ പൻസാരി അരിയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു കെട്ട് വീടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി കൊടുക്കലുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഞാൻ ഏതായാലും പഠിച്ച് മക്കൾ പഠിക്കണ്ട എന്നാണ് വാപ്പ തീരുമാനിക്കുന്നത് പഴയ വിധിയത്ത് ചെയ്യുന്ന വാപ്പെ മക്കളും കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും മക്കളൊക്കെ പോരട്ടെ സലാത്തെല്ലാം പോറ്റെ ദിക്രെല്ലാം പോറ്റെ കൊണ്ടുപോയാൽ മക്കളൊക്കെ പോന്ന വാപ്പാക്കും സന്തോഷ എന്റെ മക്കളൊക്കെ ആ വിധത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ലോകൊക്കെ ഒത്തിരിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും ഓനെ ഉറച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ആ സുഫിയാൻ സൗരി പറഞ്ഞ വിധത്താണ് പിശാജിന് ആളുകൾ ഹറാമായ തെറ്റ് ചെയ്തിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരിക്കലും നന്നാണെന്ന് ഓന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ റസൂൽ പറഞ്ഞു വിധത്ത് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും തടി വിധത്ത് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുലോ റബ്ബെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി മാപ്പാക്കണേ എന്ന് പറയാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഇല്ലാതായിട്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാകുന്നത് വരെ വിധത്ത് ഒഴിവാക്കി അവന്റെ തോപ് സ്വീകരിക്കും വിധത്ത് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഒരുപാട് കിതാബാദാണ് നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ പല തിരക്കിലാ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ മതപരമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നെപി ചെയ്തതാണ് കൽപ്പിച്ചതാണ് അംഗീകരിച്ചതാണ് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടണം അത് അറിവുകളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ നെപി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് നെപി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇല്ലെന്ന ഉത്തരമാണെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യലല്ല നമ്മുടെ ബാധ്യത ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ സ്വീകാര്യമായിരിക്കണം അള്ളാഹു അത് കബൂൽ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവണം അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഫൈൻ തനാസ് തും ഫിഷൈൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ വിശ്വാസി ലോകത്തോട് വിശുദ്ധ കുറുവാൻ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കാര്യത്തിലും തർക്കമുണ്ടായാൽ ഇത് ഉണ്ടോ അല്ലേ മതപരമാണോ അല്ലേ തർക്കമുണ്ടായാൽ ഫറുദ്ദൂഹു ആ തർക്കമുണ്ടായ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ മടക്കണം ഇലല്ലാഹി അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാനിൽ അതിന് വല്ല തീർപ്പുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാം ഇല്ലേ വർ റസൂലി റസൂലിലേക്ക് മടക്കണം പ്രവാചകൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അന്ത്യദിനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഉത്തമം വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ഹജ്ജിന് പോവാൻ നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കണം നബി ചെയ്ത ഹജ്ജ് എങ്ങനെയാ ഉസ്താദെ പറഞ്ഞു തരും വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട ആ ശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ഉസ്താദ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കണ്ട നമ്മൾക്ക് നബി ഒരു ഹജ്ജെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഹജ്ജ് ദുല്ലജ് ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ എന്താ ചെയ്തത് അത് പഠിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല ആ മതപിന്റെ ഈ മാമ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മത അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല അല്ലാണ്ട് റസൂൽ എന്താ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒതു കൊടുക്കുമ്പോൾ റസൂൽ എങ്ങനെയാ ഒതു കൊടുത്ത് മതി ഓരോന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പരലോകം സുരക്ഷിതമായി തീരും നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യണില്ലേ ഓലൊക്കെ വലിയ താടിയച്ച മനുഷ്യന്മാരല്ലേ വലിയ തലീക്കെട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഓലൊക്കെ വെറുതെ ചെയ്യോ ഓലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നരകത്തേക്ക് പോകും ഇതൊന്നും നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചല്ല നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച നമ്മുടെ പരലോകം സുരക്ഷിതമാവണം ഇഹലോകത്ത് സമാധാനത്തോടെ മതത്തിൻ്റെ ആളായി ജീവിക്കണം ഒറ്റ കാര്യമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ വല്ല വിഷയത്തിലും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാണ്ടേ കുർആാനിലേക്ക് മടക്കുക ശൂന്യത്തിലേക്ക് മടക്കുക എങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ ഉത്തമമായത് ദാലിക്ക ഹൈറുൻ അതാണ് ഉത്തമം ഏറ്റവും നല്ല വ്യാഖ്യാനവും അതാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന രേഖയായി സ്വീകരിക്കുകയും ജീവിത യാത്രയിൽ മതപരമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും അള്ളിപ്പിടിച്ച് കൂടി വെട്ടിമാറ്റുകയും വല്ലതും ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മതപരമായ സുന്നത്തുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ജീവിത വ്യവഹാരത്തിൽ ദീനെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാൻ പടച്ച റബ്ബ് നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله